ideologia de gênero, esse é o barulho do momento. E diante dessa polêmica, resolvi gravar um sub-12 especial, temático, tratando do que a Bíblia diz sobre o assunto e qual a postura e conduta que nós, os cristãos, devemos ter. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos abordar o assunto. Estou aqui em Santa Felicidade, um bairro tradicional, uma área gastronômica de Curitiba. Gente, eu fiz um post essa semana com a declaração Diga não à ideologia de gênero. E percebi nos comentários, nas redes sociais, que mesmo muitos dos cristãos parecem, em primeiro lugar, não entender o que é ideologia de gênero, nem entender o que é esse nosso posicionamento contrário. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, nós como cristãos podemos defender direitos, aquilo que é nosso direito, de acordo com a palavra de Deus, em Atos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo foi preso na cidade de Filipos, a Bíblia diz que fizeram ali um julgamento sumário, se é que pode chamar assim, eles, na verdade, foram açoitados, foram presos, sem passar pela forma, formalidade de um julgamento, que, como cidadão romano, né, o apóstolo Paulo tinha direito. No dia seguinte, quando simplesmente as pessoas da cidade dizem ao carcereiro, oh, pode mandar eles embora, diga que eles estão livres, o apóstolo Paulo diz assim, vamos ler o texto bíblico, Atos 16, 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem. Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. 37, de Atos 16. Paulo, por eles, replicou. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora, não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Será que o apóstolo Paulo aqui só queria criar caso? Será que o apóstolo Paulo aqui queria apenas ser vingativo? Não, nos prenderam, agora não é assim. O que nós vemos é alguém que entende que além de ser cristão, que além de ser cidadão do reino, tem uma cidadania terrena e que existem direitos que o defendem e o protegem. Direitos pelos quais nós devemos lutar, direitos pelos quais nós devemos nos posicionar. Nós não devemos olhar Paulo implicando com as pessoas que o prenderam, até porque nós precisamos separar as coisas. Muitas vezes mesmo os cristãos erram porque não conseguem separar o ataque a uma ideologia, a um pensamento, a uma ideia do ataque a uma pessoa. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro, nós como cristãos temos o direito de lutar pelos nossos direitos, que envolve a proteção das nossas crianças e é o assunto por trás da ideologia de gênero. Dito isso, vamos passar para o segundo ponto. Ouvi o questionamento de muita gente, onde está o amor? Vocês pregam amor, agora estão aí julgando pessoas? Em primeiro lugar, Deus ama de fato a todos, é verdade. Agora, o amor de Deus não significa que Deus concorda com o pecador na sua prática de pecado. Pelo contrário, nós vemos Deus chamando o pecador a um arrependimento e um conceito e dizendo, eu amo a sua pessoa sem concordar com seus atos. Então, é óbvio que nós temos que amar a todos na sociedade, mesmo quem defende a ideologia de gênero da qual nós discordamos. Nós devemos a eles amor, devemos respeito e, colocando até o cristianismo de lado, no mínimo a gente deve educação e o bom senso. Jesus diz que a gente deve tratar os outros como espera ser tratado, isso não vale só de um cristão para outro cristão, de quem concorda para outro que também concorda, a premissa é bíblica, então não estamos aqui advogando ódio, não estamos advogando ataque a quem tem a ideologia de gênero do qual nós discordamos, mas nós precisamos entender que amor também não significa concordância. Quando nos ensinou sobre amor, o Senhor Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Em outras palavras, nós não amamos os outros mais do que a nós mesmos. Que amor é esse que me leva a respeitar quem quer implementar uma ideologia que vai ferir a minha família e os meus filhos? E o amor pela família? Porque nessa hora não se fala do amor pela família, só do amor por quem se discorda. Então nós precisamos também entender o que é esse posicionamento. Agora, dito isso, vamos esclarecer o que talvez a gente acredita que é óbvio. Quando estamos falando de ideologia de gênero, não estamos falando sobre uma opção de identidade sexual. Eu acredito que nessa hora nós temos que lembrar, todo cristão, que quando Deus deu o livre-arbítrio, deu para a gente e deu para os outros. Não significa que Deus concorde com as nossas escolhas. 
Ele diz lá no livro de Deuteronômio, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus diz, escolhe vida. Ele está ele dizendo, eu vou te dar a sugestão do que você deveria escolher, mas ele está dizendo, a escolha é sua. Então, se nem Deus viola o livre-arbítrio, e mesmo o homem que ele ama, que é perto de si, decide ficar longe dele pelo pecado, Deus não vai fazer com que ele engula os princípios de obediência à força e à marra, nós não podemos achar que vamos nos posicionar contra quem pensa diferente de nós na sociedade e obrigá-los a acreditar no que nós cremos e a fazer as escolhas que nós fizemos. Não é disso que nós estamos falando. Aliás, ideologia de gênero não tem a ver com escolha de identidade sexual. Quando um adulto quer fazer a sua própria opção, concordando a gente como cristão ou não, se aquilo é ou não certo, ele tem o direito de fazer essa escolha. Ele é um adulto, recebeu de Deus o livre-arbítrio e a mesma sociedade dá a ele o direito de fazer essa opção. Ideologia de gênero é uma tentativa de um pequeno grupo, uma minoria que tem feito muito barulho, tentando usar e manipular a máquina do governo, as forças de lei, para tirar da família dos pais a a autoridade como instruir os seus filhos. É como se dissesse todo mundo agora nasce em gênero, vocês não podem dizer para a criança o que elas são até que elas cresçam e decidam o que elas são. E é interessante a contradição dessas pessoas e desse grupo ideológico. Porque, por exemplo, nós não podemos dizer para os filhos o que são, eles é que têm que escolher. Quando nós, os cristãos, advogamos o direito de que um psicólogo cristão atenda quem tem uma identidade sexual diferenciada e quer mudar a sua opinião, existe guerra. Quando o hetero quer fazer uma opção homossexual, ele é livre para isso. Mas se o homossexual quiser mudar para hetero, ninguém pode ajudá-lo. Então o que nós temos não são pessoas defendendo o direito de escolha. Nós, os cristãos, embora não concordando com essas opções sexuais, nós estamos dizendo, vocês têm o direito de escolher o que quiserem e vão ter as consequências das escolhas, mas não lutamos contra o direito. Agora, esse pequeno grupo quer criar uma ditadura, onde eles escolham o que eles querem e eles escolham sobre nós e sobre os nossos filhos o que nós não queríamos escolher com eles. Então, quando falamos da ideologia, nós estamos atacando um conceito, não as pessoas. Como cristãos, nós vamos amar cada pessoa, eles serão bem-vindos aos nossos cultos, igreja, para ouvir a palavra e a pregação, que sempre será contrária à opção que eles fizeram. Mas como pessoas serão amados, serão respeitados. Não estamos advogando ódio, não estamos jogando ninguém contra as outras pessoas, mas nós temos nessa hora, não só o direito de defendermos a criação dos nossos filhos. Vamos separar um pouco o assunto do que eu estou falando para dar uma ilustração. Estamos falando da questão de amor. Deus ama quem acredita na ideologia de gênero? Claro que sim, nós não estamos de forma alguma atacando isso. Então, deixa eu dar um exemplo fora do assunto e eu já volto. Deus ama o bandido e o assaltante e tem redenção, perdão, transformação para ele. Agora, não é porque Deus o ama e que eu preciso ter amor à pessoa dele, que eu vou abrir a porta de casa e convidá-lo a entrar e fazer uma bagunça na minha casa. Porque, ao mesmo tempo que eu reconheço que Deus o ama, eu sei que Deus ama a mim, minha casa, a família que eu também amo e que eu devo protegê-lo. Então, amar essa pessoa e pregar a palavra de Deus a ele é uma coisa. Dar as boas-vindas para que faça ou traga o um mal dentro da minha casa é algo completamente diferente. Então, vamos voltar ao assunto. Estamos pregando uma mensagem que não é uma mensagem de amor de modo nenhum. Se você é desses que tem usado do ódio, que ataca pessoas, eu quero dizer, você como cristão está errado, essa não é a nossa conduta. Agora, nós não atacamos pessoas, nós atacamos ideias. E não atacamos por atacar, nós temos o direito de defender o nosso direito e de levantar a bandeira e os valores cristãos. Porque esse grupo pode levantar as suas ideias, defender o que eles acreditam. E nós que temos um posicionamento contrário, temos que engolir essa ditadura. Isso não é verdade, nunca foi e nunca será. E eu quero terminar te ajudando a entender o seguinte, biblicamente. Eu já vi gente colocar fora do contexto a declaração de Paulo aos Gálatas. Quando ele diz em Cristo, não há homem nem mulher. A Bíblia não está dizendo de forma alguma, nada que dê munição para quem prega ideologia de gênero. Paulo só fala isso num contexto de valor diante de Deus, de que espiritualmente não há distinção. O próprio Jesus diz que no céu não se casa nem se dá em casamento. Essa distinção de macho e fêmea é terrena, é para fins de reprodução. Agora, dentro da família, Deus estabeleceu o papel de cada um. A palavra de Deus fala que o pai né, ou o marido é o cabeça do lar, ele tem autoridade na família, ele tem autoridade de governo. Isso não significa que a mulher não tenha valor. O Senhor Jesus deu um alto valor à mulher que nem a sociedade dos seus dias dava. E nós precisamos entender isso. Por exemplo, meus filhos cresceram entendendo que eles devem submissão e honra aos pais. É um princípio bíblico. Aliás, 
Quem não é cristão diria que isso no mínimo é uma boa educação. E não é porque eles tinham que se submeter aos pais que eles tinham menos valor dentro de casa. Pelo contrário, nós os pais nos sacrificamos pelos filhos. Mas ainda assim há uma cadeia de comando e autoridade. A mesma coisa, nós olhamos, Deus estabeleceu o papel para o homem, Deus estabeleceu o papel para a mulher. E desde o Velho Testamento, o Senhor claramente falava a respeito do homem não se vestir com as roupas de mulher. Havia definições claras e nós entendemos que isso é para nós um princípio. Se alguém não quer vivê-lo, nós não podemos obrigar a viver a nossa condição. Mas eles não têm direito de criar uma lei que remova de nós o nosso direito de continuar acreditando na família e fazendo a distinção de gênero. Então vamos orar pelo assunto, não vamos atacar pessoas, vamos amar, vamos respeitar as pessoas como cristãos, mas vamos sim nos posicionar por algo que não é só um valor cristão que defendemos, mas é também um direito que nós temos na sociedade em que nós vivemos. Eu espero Espero que essa pequena reflexão te ajude a entender o que a Palavra de Deus diz, quais são as nossas responsabilidades para com essa sociedade de quem a gente discorda, andar em amor, mas com um posicionamento firme, dizendo nós vamos ser luz, nós vamos ser sal e nós vamos fazer diferença na nossa conduta, mas também na maneira como vamos tratar aqueles que discordam de nós. Porque quer eles acreditem nisso ou não, a verdade é, nós os amamos em Cristo Jesus e vamos demonstrar isso com a nossa conduta. Que Deus te abençoe e te ajude a agir com sabedoria nessa questão. Oh.